السلام علیکم اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آپ ایڈس آپ ایڈ یا اوپینین ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے اینڈ آپ ایڈ اوریجنلی اپوزٹ دی ایڈیٹوریل پیج یعنی کہ ایڈیٹوریل پیج جو لکھا آگے ہم بات کریں گے ایڈیٹوریل پیج کی جو ہوتا تھا اس کے اپوزٹ والے پیج کو کہتے تھے آپ ایڈ یعنی کہ یہاں پہ ساری جو ہے لوگ اپنے بے تحاشا اوپینینس دیتے تھے اور اپنی جو عام طور پہ جب ہم انفارمیشن یا نیوز کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی سبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے اپنی اوپینین نہ دیں اپنی انالیسز نہ دیں مگر یہ ایک ایسا پیس ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی اوپینین دیجئے آپ اپنی انالیسز بتائیے آپ بتائیں کہ جی جو آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں ذاتی کیا خیال ہے اس کو ہم آپیٹ کہتے ہیں بہت زیادہ آپیٹ جو ہیں ایک اخبار میں نہیں ہوتے ہیں لمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں اور چونکہ وہ عام طور پہ لمبے ہوتے ہیں باقی آرٹیکلس کے مقابلے میں تو میرے خیال میں ایک پیج پہ ایک یا دو میکسیمم تین آتے ہیں اور ہم کچھ اخبارات میں آپیڈس بہت پاپولر ہوتے ہیں پاکستان میں ڈان ایسا ایک نیوز پیپر ہے نیوز ہے جس میں بہت پاپولر آپیڈس آتے ہیں ٹریبیون میں بھی ہوتے ہیں جو ہمارے اردو اخبار ہیں اس میں جنگ میں آتے ہیں نوائے وقت ہے اس میں بڑے اپینین آرٹیکلز آتے ہیں یا ایڈیٹوریلز آتے ہیں تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے ہم سب کے لیے جہاں پر ہم ایک اینالیٹیکل یا ریسرچ اورینٹیڈ پیس لکھ سکتے ہیں تو جب ہم لکھنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو لکھنا کیسے کیونکہ بھائی اب یہاں بات ہو رہی ہے اسکل کی ہم بات یہ نہیں کرے کہ کیا ہے فلسفے میں نہیں جا رہے تھیوری میں نہیں جا رہے ہم پریکٹیکل میں گھس رہے ہیں کہ جی آپ ایڈ کو لکھنا کیسے ضروری کیوں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا اوپینین دینا چاہیے اور دے سکتے ہیں اور اخبار جو ہے اس طرح کا مٹیریل بہت ڈھونڈتا ہے کون ایسا رائٹر ہے جو بہت اچھا لکھتا ہو اور اپنی اوپینین دے سکے وہ آپیڈس اخبارات جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں تو اگر آپ ایک فری لانسر کے طور پہ اوپینین آرٹیکلز لکھتے ہیں تو ایکچولی اوپینین آرٹیکلز جو ہے وہ نارمل آرٹیکلز کے مقابلے میں اس کی پیمنٹ ذرا زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں محنت ذرا زیادہ لگتی ہے تو ہم واپس آتے ہیں کہ ان کو لکھتے کیسے تو ٹریک دی نیوز جمپ ایٹ اپرچونیٹیز ٹائمنگ از اسینشیل یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے لکھنا کس کے بارے میں کیا بات چیت ہو رہی ہے آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل گپ شپ کس کے اوپر ہو رہی ہے لوگ بحث کس کے اوپر کر رہے ہیں کس کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں ڈائٹنگ ہے یا موسم ہے یا پالیٹکس ہے یا ویسے ہی عام بہت ہزار چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم اپنی ایک اوپینین رکھتے ہیں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ہماری اوپینین جیسے کہ کہا کہ ایون دو اوپینین آرٹیکلز عام آرٹیکلز کے مقابلے میں ذرا لمبے ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ لمبے نہیں ہوتے کتاب نہیں ہو سکتی اس لیے ساڑھے سات سو ورڈز جو ہے وہ کوئی بہت لگ بھگ اچھے ایک لمٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے سنگل پوائنٹ ویل ٹول بہت ساری باتیں ایک آرٹیکل میں نہ ڈالنے کی کوشش کریں ایک پوائنٹ بنائیں اور اسی کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں بنائیں یعنی کہ یہ اوپینین آپ نے دینا ہے کہ جی میرا یہ اوپینین ہے اس ایک چیز کے بارے میں دینا اور بہت اچھی طرح دینا ہے یو مین پوائنٹ شوڈ بی شروع میں کیونکہ یہ ایک چیز طے ہے جب ہم مین اسٹریم میڈیا کے لیے لکھتے ہیں کہ اپنی بات فوراً کرنی ہے جلدی سے کرنی ہے تاکہ لوگ گرپٹ رہیں کہ بھائی یہ ہے کس کے بارے میں کیونکہ اسپیس نہیں ہے ٹائم نہیں ہے یو ہیو ٹو ٹیل دا ریڈرز وائی دے کیئر بھائی کیوں پڑھے آپ کو کیوں کوئی آپ کی اوپینین کو کھاتے میں لائے کیا کیوں ضروری ہے مطلب یہ آپ کو بتانا ہے ان کو کہ بھائی یہ تمہارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں تم پہ اثر ہو رہا ہے اس بات سے اس میں ہم سب پہ اثر ہو رہا ہے اگر میں اس کے بارے میں فکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کی فکر ہے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے اس پہ آفر اسپیسیفک ریکمینڈیشن یعنی کہ جب آپ اپنی اوپینین دیتے ہیں تو اوپینین کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ فیکٹ دیں کہ بھائی میری اوپینین اس لیے کیونکہ یہ فیکٹ ہے یہ ریسرچ ہے اور میں اس جو مسئلہ میں نے رکھا ہے آگے جو ایک چیلنج میں نے دیا ہے یا جو میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس کو حل کرنے کے طریقے یہ ہیں وہ ریکمینڈیشنس کیا ہیں وہ ضرور دیجئے شوئنگ از بیٹر دین ڈسکسنگ یعنی ہواؤں میں باتیں مت کریں کرتے ہیں لوگ تھوڑی بہت کرنی بھی چاہیے مگر بہت زیادہ مت کریں بہتر یہ ہے کہ اپنا ایویڈنس دیجئے تاکہ لوگ یہ جان سکے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے چھوٹے سینٹینسز استعمال کیجئے پیراگرافس بھی چھوٹے ہوں آسانی ہو پڑھنے میں زبان بہت مشکل مت استعمال کیجئے آج کل دور ہی نہیں ہے مشکل زبان استعمال کرنے کا 
डोंट बी अफ्रेड टू यूज अ पर्सनल वॉइस आमतौर पर हम कहते हैं ना खबर में थर्ड पार्टी वॉइस रखनी है इधर हम नहीं कह रहे वी आर सेंग कीप अ पर्सनल वॉइस इट हैज टू बी योर ओपिनियन अपनी ओपिनियन दे रहे हैं जागन्स मत इस्तेमाल करें यू एन आई डी यू एन सी डी ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता सिर्फ आपको पता होंगी या इस वक्त मुझे पता है तो ये जो जागन्स होते हैं जो सिर्फ आपको पता हो आम फहम में ना हो उनको मत इस्तेमाल कीजिए एक्टिव वॉइस पैसिव के सख्त खिलाफ हैं हम लोग एक्टिव वॉइस कर रहा हूँ ये नहीं कि कर किया हुआ था और करेंगे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस करेंगे कर रहे हैं अवॉइड टीडियस रिबाटल यानी कि अपनी बात पे आगे पीछे आगे पीछे मत हो जो बात करनी है वो कर ले और ये मत कहें कि हाँ जी इसके ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं और वैसे भी कहते हैं नहीं जी जो आपने कहना है आप कह के आगे बढ़े एक्नॉलेज दी अदर साइड मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी ओपिनियन के बरखिलाफ अगर कोई और ओपिनियन है वो उसके बारे में आप कहें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता जरूर बताइए कि ये करता है मेक यू एंडिंग अ विनर आखिर में जो आप बोलना चाहते हैं जो आखिरी आपकी लाइन है वो पंच लाइन होनी चाहिए लोगों को पता हो हाँ जी ये थी पूरे लुब लुबाब जो है वो आखिर में आ रहा है वाई डू वॉन्ट दैट बिकॉज यू वॉन्ट द रीडर टू रीड द होल थिंग दैट यू हैव टू ऑफर दैम सारी चीज पढ़ के शुरू से लेके आखिर तक जो आपकी एंडिंग है वो विनर होनी चाहिए ताकि शुरू से लेके आखिर तक आपका रीडर पढ़े आखिर में रिलैक्स एंड हैव फन इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है इतनी कोई टीडियस चीज नहीं है लिखना मजे की चीज होता है लिखने में मजा आता है इंफॉर्मेशन देने में मजा आता है खास तौर पे ओपिनियन एडिटोरियम में इसलिए क्योंकि आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं आपका जो जी चाह रहा है आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एविडेंस है अब ये सब तो कर लिया आपने जो लिखना था वो लिख लिया जो कहना था वो कह दिया अब सबमिट कैसे करें अब आपने टाइटल लिखा है जैसे एक आर्टिकल में लिखा जाता है नीचे आपने अपना नाम दिया हुआ है और सबसे आखिर में आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं आजकल लोग बहुत सारे अपने ट्विटर का भी दे देते हैं फेसबुक का भी दे देते हैं ईमेल का भी देते हैं कहाँ सबमिट करना है जो अखबार आपको पसंद हो जो अखबार आप पढ़ना खुद पसंद करते हैं वहीं पर अपना काम भी सबमिट करना चाहिए हेयर इज एन एग्जाम्पल डॉन मुझे पसंद है दिस इज एन एग्जाम्पल आप टू वेमेन इन डिप्लोमेसी इट्स अबाउट बेसिकली जो खातन का रोल है फॉरेन पॉलिसी में हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा मगर स्वीडन ऐसी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर खातन जो हैं बहुत एक्टिव एक रोल प्ले करती हैं तो दिस इज़ एन ओपिनियन अबाउट दैट एवरीबडी हैज़ ए राइट टू ओपिनियन यू और यू शुड आल्सो शेयर योर ओपिनियन विद अदर्स थ्रू एन ओपिनियन एडिटोरियल थैंक यू